l'été. Euh, je viendrai euh, de ce soir, le ministre de Madame Fachat, tous deux anciens chercheurs à l'ISD, tous deux membres euh, du groupe de recherche sur euh, le, le libre accès euh, à l'information scientifique et technique pour faire la présentation. Et après, nous passerons au débat et aux questions. أن نلم في بعض الجوانب التي ربما ربما لن تهتم بها المداخلات السابقة. سأتولى في بداية هذه المداخلة تقديم مفهوم النفاذ المفتوح، إذا بشيء من التركيز حول المفهوم وحول المصطلح، ثم ستقوم زميلتي أولفا بالتركيز أكثر على الجن المتعلق بالدوريات العلمية العربية المفتوحة. كمقدمة عامة أختار قولة من بيتر سوبر هذا واحد من المهتمين الكبار بموضوع المثال المفتوح يقول بما معناه منذ 350 عاما كان العلماء يكتبون مقالات علمية في الدوريات المحكمة من أجل التأثير وليس من اجل المال وهم احرار للموافقه على النفاذ المفتوح دون خساره ماديه هذا الامر يتقاطع مع كثير من المفاهيم التي وردت منذ قليل فيما يتعلق بالكلفه فيما يتعلق بالمجانيه فيما يتعلق بالتغطيه السميده ماندي تحدثت عن الوقف في ذلك فالبدايه ما هو النفاذ المفتوح او بنعكس النفاذ المفتوح هو نموذج جديد بالنسبه هو نموذج للنشر الذي يتيح الاستفاده التامه من المحتوى العلمي وهذه شروطه الرقمي المباشر المجاني ودون اغلب موانع حقوق التاليف وتراخيص الاستخدام اذا الرقم لابد ان يكون رقمي لا نتحدث هنا عن المطبوع وقبل ذلك لابد ان يكون علمي لا نتحدث عن الابداع الفني والادبي ولا نتحدث عن نتحدث اساسا عن نتائج البحث العلمي. اذا يعني يبغى ان يكون هذا المنتج العلمي رقميا مباشرا ليس على وسائل مختلفه وانما مباشر اون لي على الـ على الـ على الويب مباشره والمجاني ودون اغلب موانع حقوق التاليف وترخيص لماذا أغلب؟ لأنه مثل ما تقدم من الزملاء السابقين لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتحدث عن فرق لحقوق المؤلف. الحد الأدنى في كل في أي حال من الأحوال الحد الأدنى هو الاعتراف بأحقية المؤلف و يعني الإشارة إليه وإلى مصدره بدقة وبوضوح. وهنا قد يتساءل البعض لماذا نقول النفاذ المفتوح؟ واتقاطع مع سؤالي منذ قليل مدام كريستي حول المفهوم والمصطلح. ايضا بالعربيه نقول النفاذ الحر، الوصول الحر، هو وصول نعم ولكن قد يكون وصول الى المعلومات ولكن لابد ان يكون هناك نفاذ الى المعلومات حتى نتحدث عن هذا المعنى. وبالتالي عندما تطور هذا المفهوم عندما نتجاوز فقط حاجز الساعة حاجز الكلفة هذا مستوى من المستويات عندما يتوفر هذا عندما نتجاوز هذا الحاجز يسمى بالتالي النفاذ المفتوح المجاني وإذا تجاوزنا أيضا يعني إلى جانب ذلك بعض موانع الترخيص وأقول هنا مرة أخرى بعض يتحقق بالتالي النفاذ المفتوح الحر ولهذا السبب نختار النفاذ المفتوح حتى يكون اما مجاني واما واما حر. وهنا المفهوم النفاذ الحر هو اوسع من النفاذ المجاني. لماذا النفاذ المفتوح؟ ما الداعي لذلك؟ طبعا تقدم هذا سوف اوجز تضاعف النشر العلمي منذ ثمانينات القرن الماضي وازدياد الضغط من اجل اقتناء المكتبات للمنشورات العلميه. تراجع ميزانيات المكتبات وقدرتها على 
إن على الإنفاق فيما يتعلق خاصة بالدوريات حتى أصبحنا نتحدث عن ما يسمى بـ serious crisis أزمة الدوريات وهذا الزملاء المكتبين يعرفوه جيدا ارتفاع مشكل لرسوم الاشتراك في الدوريات العلمية المحكمة ثلاثة أضعاف في العشريتين الماضيتين احتكار عدد قليل من الناشرين التجاريين مجال النشر الأكاديمي وتراجع دور المؤسسات العمومية في هذا وهنا ربما لا إن كان من حسن حظنا أو من سوء حظنا أنه ليس لدينا ناشرين تجاريين بالمعنى الحقيقة الكامل لكن الأزمة تتعمق أكثر عندما يتعلق الأمر بناشرين تجاريين أجانب طبعا هي دوريات أغلب الدوريات يعني تأتي من الخارج وبالتالي بالعملة صعبة وما إلى ذلك لماذا المرة نوقل هذا البناني تستخدم تكنولوجية المعلومات والاتصال وتبادل المحتوى الرقمي عبر الشركة العالمية بكل سرعة وسهولة ودقة وبأقل كلفة إذا في هذا الإطار صار التحرير تحرير النصوص والنشر والتوزيع والاطلاع والتحميل والتنسيل والنسخ والطباعة وإعادة الاستخدام والتغيير والنقاش والتقديم كل هذا أصبح في متناول الجميع دون دون عمل. بالتالي أحدثت أو أحدثت التكنولوجيا الرقمية هذه في الحقيقة تحولت هذه أحد مظهرها هذه الأخيرة يعني ثورة من أصبح يسمى بثورة النفاذ المفتوح وبثورة النفاذ عموما أكسس ريفوليوشن وبالتالي هنا لعلنا نحن الآن أمام فرصة أرجو أن لا تكون النهائية لمحاولة ما يسمى باللحاق بركب الحضارة ولكن في في إطار صحيح لأنه فاتتنا فرص سابقة كثيرة إذا النفاذ المفتوح هي فكرة والنفاذ المفتوح هي أيضا مشروع يتأكد من بعض العناصر هذا هذا الموضوع أن هناك حاجة مزدوجة بين مستفيد متحفز إلى الحصول على المعلومات من أجل البحث العلمي من أجل المعرفة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عالم باحث مؤلف مدرس أستاذ أيضا هو بدوره يسعى إلى ويرغب في نشر خبرته ونشر يعني النتائج بوكوس فهناك من ناحية هناك أيضا حرية إعلام والنشر والنشر والبحث الأكاديمي من ناحية متلازمة مع الحق في التعلم والتحصيل العلمي ووجود الحواجز المادية أو التقنية أو القانونية دونهما يضر بالبحث العلمي في اتجاهين يعني عند وجود عند وجود حواجز من هذا النوع هي لا تضر بالبحث فقط وإنما تضر بالبحث والمستفيد في آن واحد وبالتالي إزالة هذه الحواجز قدر الإمكان يكون في مصلحة تبادل المعلومات وبالتالي في مصلحة البحث العلمي وأيضا التعليم إزالة أغلب موانع التقييس إذن يدعم البحث العلمي ويزيد في الاستخدام ويعالج الاستخدام وديمومة الحفظ والفائدة عند جعله في متناول أكثر يمكن من الناس وخاصة منهم الفقراء مثلا الطبيب في الريف يكفي أن يكون عنده يعني إمكانية لهذا الشرط طبعا إمكانية للارتباط بالإنترنت فربما هذا يساعده على أو بإيجاد مثلا حلول ربما أدوية لأمراض قد تكون صعبة المنال لو 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 نالها أو لو ربحت عنها بطريقة العادية لا يتعارض النفاذ المفتوح إذا وهنا أطرح بعض الأفكار المسبقة عن النفاذ المفتوح لا يتعارض بالضرورة مع خصائص النشر التقليدي العادية المعروفة فيما يتعلق بحقوق التأليف والتحكيم العلمي والربح المالي يعني يمكن مع النفاذ المفتوح يمكن أن يكون هناك إلى حد ما ربح مالي وهيبة الباحث أيضا لا معنى على عيبة في ذلك والتأهيل العلمي وخدمات التكييف والطبع والحفظ إلى غير ذلك تبني سياسة النفاذ الحر بدعم الدوريات المفتوحة وبعث المستودعات المفتوحة والحث على الإداء من السبيل إلى تجاوز أزمة المطبوعات المسلسلة الدوريات والنهوض بالبحث العلمي ونشر الأكاديمي. 
النفاذ المفتوح يكفي من مصدرين اساسيين، المستودعات المفتوحه التي تعتمد على النشر على عفوا تعتمد على الايداع الذاتي اللوتو تاع الشيباج و او على التفويض موندال ويسمى هذا بالمسار الاخضر او بالنفاذ الاخضر جرين او كونكسس والا بوا بيرت وسنركز طبعا في المداخله على مساله الدوريات المفتوحه وهو ما يسمى بالمسار الذهبي والذي تكون الدوريات فيه اما كليا او جزئيا تعتمد على النفاذ الحر وبالتالي يكون هذا موضوع حديث. طبعا الناشرون من ينشرون الدوريات وخاصه منهم الناشرون عفوا الناشرون التجاريون لكل منهم سياسه معينه فالسياسه تعتمد حسب هذا الموقع اللي هو شارع باروميو على تحديد هذه ال على تحديد هذه السياسه ب والرمز لها ب باربع الوان اذا اللون الاخضر هو الاهم الذي يتيح الذي يتيح نشر المقال قبل تحكيمه وبعد تحكيمه ما اسميه بالنشر القبلي او النسخه القبليه والنسخه البعديه لان المؤلف يودع النسخه للناشر قد يدرى عليها التغيير اذا هناك نسخه اولى ونسخه ثانيه فهناك تفاوت بين السماح بالنسخه الاولى فقط او السماح بالنسخه الثانيه فقط او السماح بكليهما وهو اللون الاخضر بالنسبه للنسخه البعديه اللون الازرق النسخه القبليه اللون الاصفر اما اللون الابيض هنا فهو ربما يرمز اما الى عدم الاكتراث او عدم ربما الاهتمام بموضوع نفاذ او انه هناك ربما قد يكون هناك موقف ضد ذلك هذا مثال من مثلا خيط الناشر الجزائري فقط طرحت خيط في الموقع هذا الناشر في بلاد يعني على الاقل يعني هنا اللي هو انترناشونال جورنال اوف كيميكال اند بتروليوم ساينسز اللي هو يعتمد اللون الاخضر اذا ذيس از روميو جرين بابليشر طبعا هذه ديزنياسيون دا بوليتيك دو سيت ايديتور اللي هو الوغ يل بو ارشيفي ستادير لوتور بو ارشيفي لا بري بوبليكاسيون لا بوست بوبليكاسيون او بيان لا فيسيون بي دي اف بما هذا بعد هذه المقدمه ربما التي مهدت الموضوع ككل سوف احيل الكلمه الى زميلتي لي للحديث عن الموضوع الدوري من المنطقي بما تحدثنا على على المكان المفتوح ان نتكلم ايضا عن الاتصال العلمي يعتبر الاتصال العلمي من اساسيات العمل الاكاديمي فلا قيمه لاعمال الباحث ما ان لم ينشر ينشر ابحاثه ويقوم بتقييمها من طرف نخبه مختصه في مجال معين ولذلك فانا نؤكد على اهميه وسائل الاتصال العلمي كوسيله هامه لمنظومه الاتصال العلمي من الاساسيه للباحث. بالنسبه للباحثين العرب بالنسبه للباحثين العرب الامر هو معقد بعد الشرح وذلك يرجع بالاساس الى طبيعه الابصار الاكاديميه في الابصار العربيه. التي تكاد ان تنعدم فيها تقاليد في مجال التعاون العلمي بين الجامعات ووحدات البحث الدول العربيه وكذلك غياب الهيكل والمؤسسات العربيه الداعمه لمشاريع البحث المشتركه كما من ناحيه ومن ناحيه اخرى قله الموارد الماديه التي من شانها ان تسهل عمليه الاتصال العلمي آه وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها المكتبات آه والمكتبات الجامعيه بصفه خاصه في آه في اتاحه المعلومات التقنيه والعلميه للباحث للباحث العربي آه الا انها آه لم تتمكن ولم تستطع من ايجاد الحدود آه المنشوده لتقريب آه المعلومات العلميه والتقنيه آه للباحث العربي أثبتت الدراسات التي قدمت بمناسبة أولى السيد وحيد الدورة والسيد
الثاني عبد المجيد بوعادة في الحالة الثانية أثبتت تردد الباردين العرب في استعمال النفاذ المكتوب نظام النفاذ المكتوب كوسيلة نشر كوسيلة نشر لأعمال البحث ويمكن أن نبني نتسائل عن عن الأسباب التي تجعل الباحث العربي يعمل على استعمال هذه الوسائل الجديدة في الاقتصاد العلمي. ومن هنا انطلقنا من عدد نظريتين، النظرية الأولى هي يمكن أن يكون الباحث العربي له مشاهد أو ليس له ابتداع ملم الوسائل النشر المتاحه له في الوطن العربي ومن ومن ذلك الدوله العربيه المكتوب واما ان يكون ليس له ثقه في سمعه المجال لا ريبيتاسيون دو لا بيبليك وعدم ثقته في معايير الجوده التي التي تسمح للناشرين في مجال النشر الالكتروني كله شايفه مختلف كل يمكن ان نلخص الفيديو هذه الدراسه في نقاط ثانيه اولا تعريف لهذه التوجيهات العربيه المفتوحه من خلال دراسه تمثيلاتها مقارنه بالتوجيهات المفتوحه في البلدان العربيه البلدان العالميه الاخرى التعرف على مدى مطابقته في مبادئ النشر حسب المواصفات المتعامل عليها في مجال النشر الالكتروني للدوله المطلوبه ثم وفي الاخير سنحاول ان نقدم بعض التوصيات وبعض بعض الاستنتاجات التي من شانها ان تساهم في في اعاده الثقه للكاتب العربي في استعمال الدوله المطلوبه كوسيله من النشر ووسيله للاتصال العربي بالنسبة للدراسة في حد ذاتها اعتمدنا اعتمدنا بالاساس على على المنهج الوصفي المسموح لطبيعة الدراسة واعتمدنا على البيانات التي وجدناها في الدليل نعتبره نحن دليل شامل ومن حيث الكم ومن حيث النوع وهو دليل التوليد العلمية المحكمة المتاحة وفق مبدأ المثال المفروض التي تديره جميع من ناحيه الكم من ناحيه الكم كما ذكرت السيده مجدها فان الرواج يعتبر الاجمل على ما يحتوي على حوالي 8917 دوريه علميه منها 4531 دوريه مقالتها مفهمه او مشفه واكثر من مليون و ناس و دواج يغطي جميع المجالات العلمية وفي جميع الاختصاصات و و في جميع المستويات ايضا اذا نجد الدوريات المختصة وايضا الدوريات المخصصة للمستشفيات المصادر التي يحملها الدواج هي في الاساس مصادر اكاديمية علمية ولكنها ايضا نجد دوريات حكومية أو تجارية أو خاصة على شرط أن تكون غير ربحية. من حيث الجودة، من حيث الجودة يستعمل الدواج نظام لمراقبة الجودة جودة الدورية. فقبل أن أن يتم إدراجها في في دليل الدواج يجب على الدوريات أن تستتم تستكمل الشروط اللازمة. ومن أهمها أن يكون النفاذ مفتوحا كليا. وليس جزئي وبدون غالبيه الخريطه البيوت التقنيه او القرنيه التي يحدثها الباحث مسبقا مسبقا كما لا يسمح لاي دوريه ان تاخذ ما يسمى بوصول الفرد الفرد المؤجل هذه في بيرجوش دوفاكو وهذا يعني ان الاتاحه الاتاحه 
وهو ما يمكن تفسيره بالسهوله التي يكتسبها الباحث في المجالات العلميه في استخدام تكنولوجيا المعرفه. وكذلك طبيعه نسق تطور مجالاتهم العلميه التي تجعل منهم مجبرين اذا يكونوا اجباريين ان ان يتابعوا النسق المتواصل لنتائج البحوث السريعه في مجالاتهم. من اهم التوصيات سنختم ببعض التوصيات من اهم التوصيات التي يمكن ان نقدمها للبيئه العربي هو استخدام الدلائل وقواعد البيانات لتحقيق الدوريات العربيه التي تقدم تقدم دخولا مجانيا دون اي قيود يمكن مثلا ان يستعمل الدلائل الحر على الانترنت مثل دوارد وسيلو يونين انترناشونال جي ستيج الكترونيك جورنال كما يمكن يمكن له ان يستعمل الدلائل المدفوعه في الاجر هي مختلفه المدفوعه هي مثل ايفريج ويب جلوبال سيريز دايركتور جورنال Thank you. 